Hello students, welcome to the channel of Transition Career Solutions. Today I am going to tell you what are the important topics for your physics examination in this year ISC. Alright, so let us see. I have divided the chapters into topic wise importance. So you can see your, uh, from the chapter of electrostatics, your first topic is Coulomb's law. Now Coulomb's law is always important students. Okay, now under Coulomb's law you have to do the scalar form of Coulomb's law as well as the vector form of Coulomb's law. All right. Then uh, you have the electric dipoles, electric field. You have to do that entirely. Then uh, you have two positions. Okay, you must be knowing the axial position, which is also called the anon position, and the equatorial position, which is also called the broadside on position. All right. So you have the axial position and the equatorial position. Then uh, Gauss's theorem and the applications of Gauss's theorem, especially that shell one, do that one nicely. Then you have the equipotential surface. You can get, you know, objective questions like question one mark question or two mark question from equipotential surface. Then electric potential energy due to electric dipole and capacitance. Now under capacitance, you have to do the series and parallel combination of capacitance, series and parallel combination of capacitance and uh, then you have that uh, you have to maybe the question can be like uh, calculate the equivalent capacitance so solve questions which has calculate the equivalent capacitance uh, you guys must have seen in your papers that every year almost every year or they do it alternatively they give one circuit and they tell you to find the equivalent capacitance and along with these two under capacitance just do that energy stored in our capacitor okay and also capacitor in a dielectric medium so these four topics please cover proper, properly from the chapter capacitance okay now let us come to our next chapter that is current electricity now from current electricity ohm's law and its limitations ohm's law and its limitations do it properly then you have Kirchhoff's law then uh, under Kirchhoff's law you have two laws right one is KCL and one is KVL Kirchhoff's, uh, Kirchhoff's loop rule and Kirchhoff's voltage rule current loop rule and voltage rule okay so ye dono hi karna hai aapko aur uh, circuit diagram related to Kirchhoff's law okay what basically kya aata hai ye thodi aata hai ki Kirchhoff's loop rule kya hai ya voltage rule kya hai ya current rule kya hai basically kya aata hai ki aapko ek uh, circuit diya hua hota hai and you have to apply these two laws in that circuit and uh, you have to calculate the value of current uh, uh, in that circuit all right so basically it is in the form of a numerical Okay, Kirchhoff's law. Also, sometimes in objective, they may ask you that Kir Kirchhoff voltage law, which is which law of conservation, ki upar based hai, ya Kirchhoff's current law, which is which conservation of is, uh, conservation principle ki upar based hai. So you have to tell that. Okay. Again, meter bridge student very very important. Okay. So meter bridge, अच्छे से करके जाना है. And potentiometer student हर साल important होता है. हर साल पोटेंशियोमीटर से एक क्वेश्चन आता ही आता है सो डू दिस पोटेंशियोमीटर एंड द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड ऑल द न्यूमेरिकल्स अंडर पोटेंशियोमीटर ओके now let us see from next chapter we have magnetic effect of current and magnetism i have done it together okay so from here do biosevert's law magnetic field intensity due to straight current carrying conductor of finite length okay there is infinite length also dono ka formulas check kar lije now magnetic field at any point on the axis of a circular loop Lorentz law Lorentz law ke andar mein jitna sab kuch hai everything under Lorentz law you have to do okay then force between parallel current carrying conductor okay then uh, cyclotron go through cyclotron uh, then work done to in rotating a magnetic dipole in uniform magnetic field torque and work done please do that and finally dia para and ferromagnetic substances properties and differences everything under this all right now our next topic is electromagnetic induction now from electromagnetic induction this year i feel that self inductance mutual inductance and eddy currents these three topics are very important from electromagnetic induction all right and uh, students i would like to tell you that ye jo topics maine banaye hain it is big, uh, it is after analyzing the last 10 years paper 
all right so what teachers do they analyze the last 10 years paper and they find out the probable topics and questions which can appear in your upcoming examination so it's very very important that you solve the previous year papers if you solve the previous 6 to 7 years papers students around 60% questions match जो क्वेश्चंस होते हैं वो लोग रिपीट uh, करके वापस से उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो अगर आप सिक्स टू सेवन इयर्स का पेपर सॉल्व कर लेते हो स्टूडेंट्स सिक्सटी परसेंट आप सिक्योर कर लेते हो अपने एग्जाम में और राइट बट सॉल्व करना मतलब ये नहीं है कि आपको रट लेना है ठीक है रटने से आप साइंस नहीं कर सकोगे तो फिजिक्स में क्या करना है आपको उसको समझ के कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना है सिक्स टू सेवन इयर्स का पेपर अगर हम सॉल्व कर लेते हो सिक्सटी परसेंट विल मैच और राइट सो येस वेर आई वॉज सो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन आई फील दैट दीज थ्री टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर और राइट ना लेट एस गो टू ऑल्टरनेटिंग करेंट्स ना फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग करेंट्स LR, LC, CR, LCR एल सी सी आर एल सी आर सर्किट ऑल दीज सर्किट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच सर्किट इज गोइंग टू कम बट एज पर द ट्रेंड्स ऑफ द प्रीवियस इयर पेपर्स आई फील दैट एल सी एंड एल सी आर सर्किट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर मगर ये चारों करके जाना है चारों सर्किट्स अच्छे से करके जाना है थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस दे देना एल सी आर और एल सी सर्किट्स के ऊपर ठीक है Now, also the uh, electrical oscillations in LC circuit is important. Then resonance is important. Power factor important. Transformer, I've written transformer. That means everything under transformer, including the numericals. Okay, because transformer se usually numericals aata hi aata hai. To numericals kar lena ek. Okay. Next aate hain hum log electromagnetic waves. Now from electromagnetic waves. यू डू द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स का जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड जो स्पेक्ट्रम है आपका डू दैट ओके नथिंग मच फ्रॉम हियर ना वेव ऑप्टिक्स स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू गिव एम्फेसिस ऑन हाइगेंस थियोरी हाइगेंस थियोरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी ईयर यू गेट क्वेश्चन फ्रॉम हाइगेंस थियोरी एंड इट इज समाइम्स इट इज लाइक दिस दैट यू हैव टू प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगेंस थियोरी यू हैव टू यूज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस थियोरी तो या तो स्नेल्स लॉ प्रूव करने आएगा या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करने आएगा दोनों में से कोई एक लॉ प्रूव करने आएगा यूजिंग हाइगेंस थियोरी तो वो दोनों लो अच्छे से पढ़ लो ठीक है एंड इफ यू आस्क मैम विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर तो आई फील दैट स्नेल्स सॉरी द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर लास्ट ईयर आई थिंक रिफ्लेक्शन आया था ओके सो बट देन अगेन आई टेल यू ऐसा कुछ नहीं है मैंने ऑलरेडी पेपर देखा है और मैंने देखा कि दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में रिफ्रैक्शन आ गया है ना मतलब 2016 में 2017 में शायद दोनों बार ही आपका रिफ्रैक्शन आया था तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट ईयर रिफ्रैक्शन आया तो इस ईयर रिफ्लेक्शन आएगा इसलिए मैं बोल रही हूँ दोनों ही करके जाना अच्छे से ओके देन यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सो डू दिस properly coherent sources what is coherent source what are the types of coherent source what is coherent and incoherent source okay what are coherent and incoherent waves like that question may come okay then uh, we have graphical sorry graphical representation graphical representation of variation of intensity pattern observed in diffraction ठीक है और interference का भी intensity pattern please देख लेना ठीक है दोनों intensity pattern को अच्छे से पढ़ लेना इन interference में आपका same होता है और diffraction में आपका increasing and decreasing होता है तो आप एक बार दोनों को ही अच्छे से check कर लो दोनों wave pattern ठीक है एंड पोलराइजेशन स्टूडेंट द इंटायर चैप्टर फ्रॉम पोलराइजेशन एवरी ईयर दे गिव अपर पोलराइजेशन क्वेश्चन और मे बी एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स बट दे डू गिव अप क्वेश्चन ऑन पोलराइजेशन आई दे दे टेल यू टू फाइंड द पोलराइजिंग एंगल और दे आस्क यू फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द पोलराइज एंड नॉन पोलराइज लाइट लाइक वेव सो पोलराइजेशन इज इंपॉर्टेंट डू पोलराइजेशन नाइसली All right. Now let us come to ray optics. Now from ray optics, I feel total internal reflection, the importance of total internal reflection, the applications, refraction through a prism. Okay, minimum deviation position, uh, the ray diagram. For ray diagram students, it's very very important that you don't miss the arrows. If you miss the arrow for a ray diagram, it can it stands cancelled. You will not get any marks for that ray diagram, even if the entire diagram is right. So please arrows zero dena. Okay. 
then you have the lens maker formula then uh, the combination of lenses numericals can come on the combination of lenses now since we are talking about numericals i would just like to give you a give you a very important tip whenever you are doing a numerical a question read ke question read karne ke baad us numerical mein jitne sare data hai usko likh dijiye wo likhne ke baad aap jo find karna hai suppose aapko v diya hua hai v aapne likh diya aapko u diya hua hai aapne u likh diya find karna hai suppose focal length to aapko formula likhna hoga 1 by f equals to 1 by v minus 1 by u ye formula likh ke then और स्टार्ट योर कैलकुलेशन और राइट डोंट मिस द फॉर्मूला क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग के कैलकुलेशन गलत हो जाते हैं सिली मिस्टेक्स होते हैं ना तो अगर आपका कैलकुलेशन गलत भी हो जाता है तब भी आपको एग्जामिनर यहाँ पे प्लस वन देगा क्योंकि आपका फॉर्मूला करेक्ट है इसीलिए और स्टेप्स स्टेप मार्किंग आई में बहुत ज़्यादा स्टेप मार्किंग्स होता है स्टूडेंट अगर आप स्टेप्स देते हो और अगर आप करेक्ट स्टेप्स देते हो आपको हर स्टेप के लिए दे विल अलॉट सम मार्क्स ओके सो प्लीज नेवर मिस स्टेप्स एंड प्लीज ऑलवेज राइट फॉर्मूलाज ऑल राइट अब जैसे सपोज यहाँ से आपने फोकल लेंथ कैलकुलेट किया ना मान लीजिए आपने कुछ मिस्टेक किया और आपका आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ और आपका आंसर गलत आया और आपको अब बोल रहा है कि पावर कैलकुलेट करना है तो जब आप पावर कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे वन बाई एफ तो क्योंकि आपका एफ गलत है तो पावर का भी वैल्यू गलत आने वाला है लेकिन क्योंकि आपने फॉर्मूला करेक्ट लिखा है तो अगेन यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे आपको कुछ मार्क्स अलॉट कर देंगे और राइट सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स इन इन अ वे दैट यू कैन स्कोर वेरी गुड ठीक है तो आप प्लीज फॉलो दीज टिप्स ओके कमिंग बैक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप रे डायग्राम और राइट नेक्स्ट इज डूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर फ्रॉम हियर दिस फॉर आई एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी आई फील फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एवरीथिंग अंडर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेजन एंड डी ब्रॉगलीज हाइपोथिस दीज थ्री टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट देन फ्रॉम न्यूक्लियर हाफ लाइफ एंड डी के कॉन्स्टेंट मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन आई थिंक दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर आई एस सी सो हाफ लाइफ एंड डी के कॉन्स्टेंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकता है और डेरिवेशन हाउ कैन यू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड डी के कॉन्स्टेंट और वॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड डी के कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज गो थ्रू इट न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन तो यू गाइज मस्ट बी मास्टरिंग इन इट इट्स वेरी ईजी सो डू दैट Now coming to semiconductor. From semiconductor, go through intrinsic and extrinsic semiconductor. Then we have the p-n junction diode. Now from p-n junction diode, what kind of questions can come? The forward bias and the reverse bias. So p-n junction diode से दोनों कर लो forward, forward bias और reverse bias. ठीक है? अब इसमें आपका कुछ characteristics है जो होता है depletion region and potential barrier. तो इसको भी अच्छे से कर लेना है. Then uh, yeah. यू हैव दी जेना डायोड जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर मैं लिखना भूल गई सो दोनों करना है फुल वेव रेक्टिफायर एज वेल एज दी हाफ वेव रेक्टिफायर ओके सो फुल वेव एंड हाफ वेव दोनों करना है ओके देन नेक्स्ट वी हैव दी जेना डायोड एवरी ईयर एवरी ऑल्टरनेट ईयर आई हैव सीन जेना डायोड देर इन द पेपर सो प्लीज डू जेना डायोड नाइसली एवलैंस ब्रेकडाउन क्या होता है एम्पलीफायर ठीक है एम्पलीफायर में आपका क्या है एम्पलीफायर में आपका कॉमन एमिटर और कॉमन बेस ठीक है दोनों ही करके जाओ बट आई थिंक कॉमन एमिटर इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर ओके एंड हियर नो एंड गेट एंड नॉर्थ गेट इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर आप लोग पूरा ही करके जाओ बट आई फील दैट एंड गेट एंड नॉर्थ गेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर ठीक है नेक्स्ट आते हैं हमारे लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम में दिस आई फील द फर्स्ट वन द इसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड इट्स ब्लॉक डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर ठीक है तो इसको प्लीज अच्छे से करके जाना देन व्हाट इज द नीड फॉर मॉड्यूलेशन वॉट आर द टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड what are the advantages and disadvantages of these two so like the differences between them frequency modulation versus amplitude modulation isko aap acche se karke jana 
all the best guys just remember my tips for doing any numerical please uh, don't miss the steps write the formulas please write the correct units agar aap koi ek aur important baat agar koi calculation kar rahe ho aur shuru se wo agar aap suppose centimeter mein calculate kar rahe ho to answer aapka aana chahiye centimeter mein direct meter mein answer mat likhna uske baad agar question bolta hai you have to get the answer in meter okay then you convert this centimeter to meter ओके okay, तो मगर फर्स्ट में जो आंसर आएगा वो किस में आएगा सेंटीमीटर में क्योंकि शुरू से आप जो कैलकुलेशन करो वो सेंटीमीटर में है तो डायरेक्ट मीटर में नहीं लिखना ऑल राइट दिस इज वन थिंग एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टूडेंट्स व्हाट यू डू इज इफ दे आर टेलिंग यू टू राउंड ऑफ टू अ सर्टन सिग्निफिकेंट फिगर्स डू द राउंडिंग ऑफ इफ दे आर नॉट टेलिंग यू देन इफ यू आर टेकिंग अप टू टू डेसिमल्स तो सपोज आपका है पॉइंट सिक्स सिक्स और राइट तो आप क्या करोगे तो यहाँ पे आपका अगर अप टू टू डेसिमल्स करना है तो ये आपका क्या हो जाएगा पॉइंट एट सेवन हो जाएगा है ना या आप कुछ भी है मान लो ये ऐसा नहीं है अगर ऐसा है पॉइंट नाइन सिक्स सेवन सिक्स ठीक है अगर आप टू अप टू टू डेसिमल्स करना है तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट नाइन सेवन ठीक है आप पूरा अगर आपको राउंडिंग ऑफ नहीं करना है तो आप एज इट इज़ पूरा आंसर लिख सकते हो बिना राउंडिंग ऑफ किए आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है सो यू कैन राइट द आंसर व्हाट यू हैव गॉट इन द कैलकुलेटर और राइट अदरवाइज इफ दे आर टेलिंग यू टू राउंड डू द राउंड ऑफ यू हैव टू राउंड ऑफ इन दिस वे क्लियर है ऑल द बेस्ट गाइज आई एम श्योर यू गाइज गन आर रॉक द एग्जाम